ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಚಿನ್ ಹೂಲಗಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಪವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೈಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಮೂರು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲೇ ಸತ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದರ ಅಪವರ್ತ್ಯ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದರ ಅಪವರ್ತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅದ್ರ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತ್ಯವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಒಂಬತ್ತರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂಬತ್ತರ ಮಗ್ಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂಬತ್ತರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಗ್ಗಿಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಏನು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಥರ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂಬತ್ತರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಇವಾಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದರ ಮೊದಲ ಐದು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯ ಐದು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹದಿನೈದರ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಹದಿನೈದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೊದಲನೆಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದರ ಮೊದಲ ಐದು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಎರಡಲೇ ಮೂವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮೂರಲೇ ನಲವತ್ತೈದು ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕಲೇ ಅರವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಐದಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗಾದರೆ ಐದು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು ಹದಿನೈದರ ಮೊದಲು ಐದು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಂದರೆ ಹದಿನೈದರ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ಐದರವರೆಗೂ ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದರ ಉತ್ತರ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಥರದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತ ಹಾಕಿರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏಳರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏಳರ ಮಗ್ಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಏಳು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏಳು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಹದಿಮೂರು ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಪವರ್ತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏಳು ಎರಡಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏಳರ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಳು
ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅರವತ್ತನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಐವತ್ತನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅರವತ್ತನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು ಈಗ ಅವರು ಐವತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಯಾವುದು ಹಾಗಿದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಎರಡರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಎರಡು ಹಾಗಿದರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐವತ್ತಾರು ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತೆಂಟು ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ನಿಜ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತಾರು ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತರ ನಡುವಿನ ಎರಡರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಅಂದಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಐವತ್ತ ಎಂಟು ನಡುವಿನ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆನ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗಿನ ಐದರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಡುವಿನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಂದ ಮತ್ತು ವರೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಐದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಂದ ಮತ್ತು ವರೆಗೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವನ್ನು ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಐದರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐದು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಐದು ಮೊದಲನೇ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಐದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಐದರಿಂದ ಐದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಐದು ಐದು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಹತ್ತು ಐದು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಐದು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐದು ಗುಣಿಸು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದೇ ಥರ ಐದು ಗುಣಿಸು ಆರು ಮೂವತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ವರೆಗೆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೆಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಐದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರ ವರೆಗಿನ ಐದರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ತು ಬರೆಯೋಣ ಯಾವುದು ಐದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಅಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡು ರಿಂದ ಮತ್ತು ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ರಿಂ